ఈ మొట్టమొదటి రాత్రి కూడికకు హాజరైన ప్రభు బిడ్డలు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు దేవుని యొక్క అనంతమైన ప్రేమ ఆయన కనికరం మన మీద ఉంది కాబట్టి ఈ సక్కటి కూడికల్లో మనం కలుసుకోవటానికి దేవుడు కృప చూపెట్టాడు ఏ వ్యక్తి కూడా తన బలమును బట్టి తన ధనాన్ని బట్టి లేక తన జ్ఞానమును బట్టి తన ఆయుష్యను పొడిగించుకోనూ లేడు తన ఆరోగ్యాన్ని కుదుర్చుకోనూ లేడు ఆ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఓ చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్ని దేవుడు మనకు దయచేసి ఆయన సన్నిధానంలోనికి మనల్ని తీసుకొచ్చాడు దేవుడు నిజంగా మంచి దేవుడు చాలామంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఈ మొదటి రోజు కూడికకు ఎందరు వచ్చారు అని అడిగే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఏం చెప్పాడు అనే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు అసలు ఆ కూడికలు సక్సెస్ అవుతాయా అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఆయన ఎందుకు సొంతంగా ఈ కూడికలు పెడుతున్నారు ఆయన ఎవరు పిలవలేదా అనేవాళ్ళు ఉంటారు సర్వసాధారణంగా మనుషులు ఈ విధమైన అభిప్రాయాలు కలిగి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఈ స్థలంలో వేరై ఉంది నా వెనకల రాయబడినటువంటి మాట రండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యమును కట్టుదము అనటానికి గల కారణం ఏమిటంటే ప్రతివాడు వాని వారి రాజ్యాన్ని కట్టుకుంటున్నాడు దేవుని రాజ్యాన్ని ఎవరు కట్టడం లేదు దేవుని రాజ్యం దాని యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే అపోస్తులుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో చక్కటి మాట చెప్పాడు ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకొనుట ఎందు అని చెప్పాడు నిజంగా దేవుని రాజ్యం కొరకు పనిచేసే వాళ్ళ మధ్యన ఐక్యత ఉంటుంది వారి రాజ్యాన్ని కట్టుకునే వాళ్ళ మధ్యన ఐక్యత ఉండదు వాళ్ళంతా విడివిడిగా ఉంటారు ఒకరితో ఒకరు కలవరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోరు ఏ రాజ్యానికి సంబంధించిన చట్టాలు వారికి ఉంటాయి ఏ రాజ్యానికి సంబంధించిన పద్ధతులు వారికి ఉంటాయి ఇవి క్రైస్తవ్యంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం భారతదేశము భారతదేశ రాజ్యాంగము భారతదేశ రాజ్య పరిపాలన వేరుగా ఉంటుంది మన ప్రక్కనున్నటువంటి పాకిస్తాన్ ఆ దేశపు చట్టాలు వేరుగా ఉంటాయి చైనా ఆ దేశపు చట్టాలు వేరుగా ఉంటాయి అమెరికా ఆ దేశపు చట్టాలు వేరుగా ఉంటాయి క్రైస్తవ్యంలో కూడా అలాగే ఉంది ఒక్కొక్క సంస్థ దానికి సంబంధించినటువంటి బోధలు దానికి సంబంధించిన చట్టాలు దానికి సంబంధించిన పద్ధతులు పెట్టుకొని ఏసయ్య పేరు చెప్తూ వాళ్ళ రాజ్యాల్ని కట్టుకుంటున్న రోజులు ఇవి ఇవి ఎప్పుడో ప్రారంభమయ్యాయి ఆ విషయాన్ని అపోస్తుడైన పౌలు చెప్పాడు నేను పౌలు వాడను అపోలో వాడనని మీరు ఎందుకు అంటారు పౌలు నాటాడు అపోలో నీరు పోసాడు వృద్ధి చేయివాడు దేవుడే వృద్ధి చేయివాని అందే మీ మనసు ఉండాలి కానీ నాటువాణిలోను నీరు పోయేవాణిలోనూ ఏమీ లేదని చెప్పాడు ఈ రోజున వృద్ధి చేసే దేవుడి మీద ధ్యాస లేదు విశ్వాసులకి నాటేవాడి మీద నీరు పోసేవాడి మీదే ఉంది అక్కడెవరో ఏదో చేస్తారంటే అక్కడికి పరిగెత్తారు ఆయన్ని ఒక దేవుడుగా భావిస్తారు ఎక్కడెవరో ఒక ఆయన ఏదో చేస్తారంటే అక్కడికి పరిగెత్తారు ఆయన ప్రజలకు దేవుడైపోతాడు యేసు ప్రభు అని పిలిస్తే ప్రభు మనకు దగ్గర అవుతాడేమో కానీ ఈ రోజు నా సేవకుల్ని కలవాలంటే చాలా కష్టం ఆ సేవకునితో మాట్లాడాలంటే రేట్లు ఆ సేవకుని కలవాలంటే అపాయింట్మెంట్సు ఇవన్నీ ఎందుకు ఈ రీతిగా ఉంది అంటే ఆయన ఒక రాజ్యాన్ని కట్టుకున్నాడు దానికి ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు ఆయన చట్టాలు పద్ధతులు ఆయన నియమాలు వేరుగా ఉంటాయి ఆయన బోధ వినేవారు లేక ఆయన ఆధీనం స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆయన చెప్పింది తప్ప ఎవరు చెప్పింది వినరు ఎవరు చెప్పింది చేయరు నేను సులభంగా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను మీకు బాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది 
ఎవని రాజ్యాన్ని వారు కట్టుకుంటూ వెళితే ఏ సయ్య రాజ్యాన్ని కట్టేదెవరు ఒకవేళ మీరు ఈ స్థలంలో సేవకులుగా ఉంటే మీరే ఆలోచించండి ఏ సయ్య రాజ్యం ఆయన యొక్క చట్టాలు ఆయన యొక్క నియమాలు చాలా శ్రేష్టమైనవిగా ఉన్నాయి మనం బోధించే బోధ నిజంగా ప్రభుల వారు బోధించే బోధేనా మనం నడిపిస్తున్న సంఘం వాస్తవంగా దేవుడు చెప్పిన రీతిగానే ఆ సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నామా ఆ పూర్వము మన పితరుడు అపోస్తలుడు యేసు ప్రభుల వారి తర్వాత వారు చేసినటువంటి పరిచర్య చాలా క్లిష్టతరమైనదిగా ఉంది చాలా కష్టపడ్డారు చాలా శ్రమ పడ్డారు నిందించబడ్డారు అవమానించబడ్డారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ప్రభుత్వం ద్వారా హింస రకరకాలైన రీతిగా క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటిస్తూ వచ్చారు ఈ రోజుల్లో చాలామంది సేవకులు శ్రమే లేదు సులభంగా దేవుడు మిమ్మ మీరేమడిగితే అది ఇచ్చేస్తాడని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అభివృద్ధిని గుర్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు క్రైస్తవ్యంలో అభివృద్ధి కావాల్సింది ఆత్మీయత క్రైస్తవ్యంలో అభివృద్ధి కావాల్సింది ప్రేమ క్రైస్తవ్యంలో అభివృద్ధి కావాల్సింది ఐక్యత క్రైస్తవ్యంలో అభివృద్ధి కావాల్సింది ఒకనిని ఒకడు గౌరవించుకోవడం క్రైస్తవ్యంలో అభివృద్ధి కావాల్సింది ఒకరిని ఒకరు సన్మానించడం క్రైస్తవ్యంలో అభివృద్ధి కావాల్సింది ఒకరిని ఒకరు ఘనపరుచుకోవడం లేదే అది మీరు గమనించండి ఒకే వీధిలో నాలుగు సంఘాలు ఉంటాయి ఒకరిని ఒకరు పైన మైకులు పెట్టి ఒకరినొకరు దూషించుకుంటూ ఉంటారు ఇది వాస్తవంగా దేవుని సంఘం అంటారా వాళ్ళ సొంత రాజ్యం అంటారా ఈ రీతిగా దరిదాపు కొన్ని వ్యా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఇవి విస్తరించిపోతూ ఉన్నాయి కాస్త తెలివి ఉన్నవాడు కాస్త బలం ఉన్నవాడు ఓ పెద్ద రాజ్యాన్ని స్థాపించుకుంటూ ఉన్నాడు కావలసినంత భూములు సంపాదించుకుంటున్నాడు కావలసినంత ధనం పోగు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు వాస్తవానికి యేసు ప్రభుల వారు చెప్పిన మాటలు వారికి అర్థమే కాలేదు ఏసయ్య చెప్పాడు ధనం ఎక్కడుండునో వారి హృదయం అక్కడుండునోనని ఏసయ్య చెప్పాడు ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించుట కంటే సూది బెజ్యంలో ఒంటె దూరుట సులభమని చాలామంది సేవకుల దృష్టి నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ట లేదు కానీ చాలామంది దృష్టి ఏ రీతిగా సంపాదించాలి మనం మన రాజ్యాన్ని ఎలాగ కట్టుకోవాలి మనం ఎలాగ విస్తరించాలి అనే ధ్యాసలోనే ఉన్నారు దైవ సేవకులారా ఈ మధ్యన చాలామంది దైవ సేవకులు వారి సంఘాలలో ఉన్న విశ్వాసులు కూడా సొంత కాపరి మీద దృష్టి లేకుండా ఎవడో బలమైన వ్యక్తిగా కనిపిస్తే వారి వైపే చూస్తూ ఉన్నారు వారి వైపే పరిగెడుతున్నారు వారికే వారికున్న సహాయాలు పంపుతూ ఉన్నారు మా పిల్లలు మాట్లాడేటప్పుడు మీ సహాయం లేక మీ ప్రార్థన అని మాట్లాడుతూ మీ ధనం అన్నారు వాస్తవానికి ధనాన్ని అడగటానికి ఈ కార్యాలు నేను చేయడం లేదు నాకు అవసరం లేదు ప్రభు ఇస్తే నేను చేస్తాను ప్రభు ఇవ్వకపోతే నెమ్మదిగా కూర్చుంటాను ఆయన నామంలో ప్రారంభించబడిన ఈ కార్యం కారణం అందరూ కలిసి ఆయన రాజ్యాన్ని కట్టాలి ఎవరెవరో కడుతున్నటువంటి వారి సొంత రాజ్యాలు పగలగొట్టబడాలి ఏసు రాజ్యం ప్రారంభం కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాను చాలామంది కాపరులు ఏడుస్తూ ఉన్నారు అయ్యా ఆయన చేసేది తప్పని బాగా తెలుసు మా సంఘంలో వారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు చాలామంది ఏడుస్తూ ఉన్నారు దైవ సేవకులు వాస్తవానికి ఆయన బోధ తప్పు బోధ మా సంఘంలో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక తప్పుడు బోధ విని ఒక సంఘం చెడిపోతూ ఉంది ఓ సంఘం చీలిపోతూ ఉంది ఒకడొక అద్భుతాన్ని చేస్తే ఆ అద్భుతాన్ని చూస్తూ ఇంకొక సంఘం చీలిపోతూ ఉంది ఇంకొకడొక సూచక క్రియ చేస్తే దాన్ని చూసి ఒక సంఘం పాడైపోతూ ఉంది ఆయన గొప్పగా చెప్పుకుంటూ తమ సొంత కాపరిని పనికిరాకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు 
ఇది నిజంగా దైవ కార్యాలేనా వీరు నిజంగా దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని కడుతూ ఉన్నారా దేవుని రాజ్యం ప్రేమతోనూ సమాధానముతోనూ ఐక్యతతోనూ కట్టబడేటటువంటిది దేవుని రాజ్యాలు ఈ రీతిగా సంఘాలను సంఘాలను చీలగొడుతూ సాటి సేవకుని దుఃఖపరిచేటటువంటి కార్యాలు దేవుని రాజ్యంలో ఉండవు దైవ జనాంగమా గమనించాలి మన పితృల కాలంలో అపోస్తలు ఎంతమంది ఉన్నా బోధ ఒక్కటే అపోస్తలు ఎంత చక్కగా పరిచర్య చేసిన వారు వారు చేసిన అద్భుతాలను గుర్చి ప్రజల ఎదుట గొప్పగా చెప్పుకోలేరు వారెప్పుడు కూడా వారికి ఆ సామర్థ్యతను దయచేసిన దేవుని గొప్పగా చెప్తూ వచ్చారు దేవుని మహిమపరుస్తూ వచ్చారు అందరూ కలిసి దేవుని రాజ్యాన్ని కడుతూ వచ్చారు ఈరోజు కొందరు చేరి దేవుని రాజ్యాన్ని పగలగొడుతూ ఉన్నారు దేవుని రాజ్యాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ స్థలంలో దైవ సేవకులు కూర్చొని ఉంటే వారికి బాగా అర్థమవుతుంది దైవ జనాంగమా ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి ఈ స్థలంలో ఈ కూడికలు జరుగుతాయి రండి దేవుని వాక్యాన్ని వినండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఆయన వాక్యము చేత బలపరచబడి ఆయన రాజ్యాన్ని కట్టడానికి మనం బలపరచబడదాం మన పట్టణం ఈ రీతిగా చెడిపోతూ విడిపోతూ పోట్లాడుకుంటూ సాతానుడి చేతిలోకి వెళ్ళిపోకూడదు నిజంగానే చాలామంది సేవకులు చాలా సంఘాలు ఇప్పటికే సాతానుడి చేతిలో ఉన్నాయి దైవ జనాంగమా వాటిని తిరిగి విడిపించి దేవుని రాజ్యంగా మార్చాలన్నదే నా అభిప్రాయం ఎంతోమంది నన్ను పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ స్థలాల్లో నేను వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఆ పిలిచిన వారు అంటారు అయ్యా ఇది మీరు బోధించకుండా ఉంటే బాగుండేది ఆయన అనకుండా ఉంటే బాగుండేది ఈయన అనకుండా ఉంటే బాగుండేదని మాట్లాడుతూ ఉంటారు దయచేసి వినాలి ఆయన అనడం లేదు నేను వారు చేసే కార్యాలు తప్పని నేను చెప్తాను ఆయన చెడ్డవాడు అనడం లేదు ఆయన చేసే పనులు ఆయన చేసే బోధలు తప్పని చెప్తాను ఆ రీతిగా పిలిచేవారు నాకు అభ్యంతరాన్ని చెప్తూ ఉంటే ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేస్తే చేస్తే ఈ భారం ఈ పని చేయటానికి ప్రభు నా హృదయంలో భారాన్ని పెట్టాడు మా దగ్గర తర్బీదు పొందినటువంటి వారి సహకారంతోనే ఈ స్థలంలో ఈ కూడికలు పెట్టడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు దేవుడు ఈ మూడు రోజులు కూడా ఆయన ఎందు పడుతున్న ప్రయాస వ్యర్థం కాకుండా కొందరైనా బలపరచబడాలని నా ప్రార్థన మా అందరి ప్రార్థన మీరు ప్రార్థించండి ఈ కార్యం ఈరోజు ప్రారంభమై ప్రభు నడిపించేటంత వరకు కొనసాగించబడతారు మా ఆలోచన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలు ప్రతి మండలంలో కూడా ఈ సత్య సువార్తని ప్రకటించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ప్రతి మండలంలో దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టాలి అనే ఆలోచన ప్రజలకు చెప్పాలనే భారంతో ఈ పని మేము ప్రారంభించాం దయచేసి ప్రార్థించండి ఒకటి రెండు నిమిషాలు అందరం కళ్ళు మూసుకున్నాం మన మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప దేవుని గౌరవిస్తూ ఆ సజీవుడైన దేవుడు మన పట్ల కార్యం జరిగించి ఆయన తన ఉద్దేశం ఈ రోజు నుండి ఆఖరి వరకు మన ద్వారానే మన పట్లే కాదు మన రాష్ట్రం అంతా కూడా ఆయన చిత్తం జరిగించబడు రీతిగా అందరూ ప్రార్థించండి ప్రభ ఈరోజు మేము విన్నట్టుగా మా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మీ రాజ్యం కట్టబడాలి దాని విషయంలో కృప చూపెట్టమని ప్రతి వారు కూడా మొర పెడదాం నమ్మదగిన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నాం మన చేతులు పైకెత్తి ప్రభులు వారిని బ్రతిమలాడదాం చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రతి వారు కూడా ఏసయా మీ రాజ్యం కట్టబడాలి స్వామి పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేర్చబడునుగాక అని ప్రార్థించే మనం నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక అని చెప్పే మనం ఆయన రాజ్యం రావటానికి సిద్ధంగానే ఉంది కానీ మన రాజ్యాలు అడ్డుగా నిలబడ్డాయి నోరు తెరిచి అడుగుదాం స్వామి మీ రాజ్యం ఈ స్థలంలో కట్టబడటానికి మనం కట్టుకున్న రాజ్యాలు ప్రక్కగా తొలగించబడుట కృప దయచేయి నోరు తెరిచి అడుగుదాం ప్రతివారు నోరు తెరిచి అడుగుదాం ఏసయా 
నిరాజ్యం కట్టబడటానికి కృపద ఇచ్చేయమని నమ్మదగిన దేవుడు మన మధ్యలో కార్యం జరిగించని ఆశ్చర్యకరమైన తండ్రి అద్భుతకరుడైన దేవ మీ ప్రశస్తమైన నామాన్ని బట్టి నిన్ను స్థుతిస్తున్నా ఈ పట్టణాన్ని మీరు ప్రేమించా ఈ పట్టణం ప్రజలను మీరు ప్రేమించా మీ రక్తంతో కడగబడిన బిడ్డల్ని మీ సేవ కొరకు ప్రతిష్ఠించబడిన దైవ సేవకుల్ని దయచేసి మీరు తీసుకురండి స్వామి మీ ఉద్దేశం ఏమిటో మీ చిత్తం ఏమిటో ప్రజలు గుర్తెరుగు రీతిగా దైవచరుడు గుర్తెరుగు రీతిగా మీరు బోధించండి స్వామి మీరు కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నా మీ నామం మహిమపరచబడు రీతిగా మీరే కార్యం జరిగించండి ప్రభా మీ వాక్యమును అర్థం చేసుకొని మీ బిడ్డలు వాక్యానుసారంగా జీవించే వ్యక్తులుగా చేయమని మా అందరి నిమిత్తము రానయ్యున్న ఏ సుక్రీస్తు ప్రశస్త నమన ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాను పరలోకపు తండ్రి ఆమె దయచేసి కూర్చున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించగాక రాత్రి సమయమందు నిర్గమాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం లక్షల మంది మోషే అనే నాయకుడు అహరోన్ అనే యాజకుడు మిరియామి అనే ప్రవక్త ఆధ్వర్యంలో ఐగుప్తు దేశం నుండి బయలుదేరి దేవుడు వారికి ఇస్తానని చెప్పిన వాగ్దాన దేశానికి వెళ్తూ ఉన్నారు ఆ స్థలంలో చెప్పబడిన మొదటి మాట ఇజ్రాయేలీయులు సర్వ సమాజము యహోవా మాట చొప్పున తమ ప్రయాణములో అని అన్నారు వారు ఐగుప్తును వదిలిపెట్టి కణానుకు వెళుతున్నప్పుడు ప్రియులర యహోవా మాట చొప్పున వారు ప్రయాణం చేస్తున్నారని వాక్యం సెలవిస్తారు ఐగుప్తు పాప సంబంధమైన ప్రదేశం దేవుడు వారికి ఇచ్చిన వాగ్దాన దేశం పరలోక సంబంధమైన దేశం ఈరోజున మనము కూడా చాలామంది పాపాన్ని విడిచిపెట్టాము రక్షించబడ్డాము ఎన్నో మాటలు మారు మనసు పొందాము బాప్తిస్మం పొందాము అని అంటూ ఉన్నాం నిజమే అది అది వదిలిపెట్టి పరలోక ప్రయాణంలో ఉన్న మనం ఆలోచించాల్సింది ఇజ్రాయేలీలు యహోవా మాట చొప్పున ఈ రోజున పాపాన్ని వదిలిపెట్టి రక్షించబడి పరలోకం వైపు నడుస్తున్న క్రైస్తవుడు ఎవరి మాట చొప్పున ప్రయాణమైపోతున్నాడో ఆలోచించాలి రాజశేఖర్ చెప్పిన మాటన లేక పిఎస్ రాజు గారు చెప్పిన మాట ప్రకారమా లేక ఆదాము గారు చెప్పిన మాట ప్రకారమా లేక స్టీఫెన్ గారు రాంబాబు గారు చెప్పిన మాట ప్రకారమా మీ పట్టణంలో ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయో ఆలోచించండి ఏ సంఘం నా యేసు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ప్రయాణమైపోతుందో ఆలోచించండి ఒకవేళ విశ్వాసులైన మీరు లేక కాపరులుగా ఉంటే మీరు యేసు ప్రభుల వారి మాట చొప్పునే పరలోక ప్రయాణం మనం చేస్తున్నామా లేక మన ముందు కూర్చున్నటువంటి వారికి మన మాటలు చెప్తున్నామా మన ముందు కూర్చున్న వారు యహో ఆ మాట విని ప్రయాణం చేస్తున్నారా లేక వారి ఎదుట నిలబడ్డ ఓ సేవకుని మాట విని ప్రయాణం చేస్తున్నారా ఆలోచించాలి మనుషుని మాట ప్రకారంగా ప్రయాణం చేస్తే వాడు పరలోకాన్ని చేరలేడు నా యేసు మాట ప్రకారంగా ప్రయాణం చేస్తేనే వాడు పరలోకానికి వెళ్ళగలడు దైవ జనాంగమ మనుషుని మాటకున్న సామర్థ్యత వేరు దేవుని మాటకున్న సామర్థ్యత వేరు మనుషుని జన్మ దావిదు భక్తుడు చెప్తున్నాడు నా తల్లి గర్భంలో నుండి నేను పాపముతో పుట్టాను అనని అంటే దానర్థం పాపంలో పుట్టిన నా నోటి నుండి వచ్చే మాటలు పాప సంబంధమైనవే నా యేసు ప్రభుల వారు కూడా కన్యమర్య తల్లి గర్భాన జన్మించాడు ఆయన పాప శరీరాకారముతో పుట్టెను గాని ఆయనలో పాపం లేదు ఆయన నోటి నుండి వచ్చే మాట పవిత్రమైనది దైవ జనాంగమ యేసు మాట పవిత్రమైనది ఆ పవిత్రమైన మాట వినే ప్రతి బిడ్డ పవిత్రపరచబడతాడు పవిత్రపరచబడతాడు అపవిత్రతతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క మాట వింటే వాడు అపవిత్రపరచబడిపోతాడు ప్రవక్త అయిన యశయా అంటున్నాడు నేను అపవిత్రమైన ప్రజల మధ్యన నివాసము చేస్తున్నా నా పెదవులు అపవిత్రమని చెప్పాడు 
భక్తుడైన దావీదు చెప్పాడు మోసకరమైన నాలుక నుండి కపటమైన పెదవుల నుండి నన్ను విడిపించండి అని చెప్పాడు ప్రవక్త యషియా చెప్పాడు నా చెవులకు వినబుద్ధిని పుట్టించండి మనుషుల మాటలు వినే ఆ స్వభావం నా చెవులకుంది మీ మాటలు వినే స్వభావం నాకు లేదు నా చెవులకు వినబుద్ధి పుట్టించమని ప్రవక్త చెప్పాడు ప్రియ తల్లి నా ప్రేమైన తండ్రి నేను మారు మనసు పొందాను పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిష్మము పొందాను నేను రక్షించబడ్డానని మాట్లాడుకుంటున్న ప్రతి వారికి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట యహోవా మాట చొప్పున మీ పితృలైన ఇజ్రాయేలీలు ప్రయాణమై పోతూ ఉన్నారు మీరెవరి మాట చొప్పున పరలోక ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరి మాట చొప్పున నేను అటా చూస్తూ ఉంటే కొన్ని బైబిల్ మిషన్ సంస్థకు సంబంధించిన వాల్ పోస్టర్స్ కనిపించాయి నేను చూస్తూ ఉంటే యూత్ రిట్రీట్ అని ఆ పేర్లు నాకు తెలియవు ఇంకొకరు 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 ఎంతోమంది దైవ సేవకుల ఆ పోస్టర్స్ అన్నీ కూడా కనిపించాయి దైవ జనాంగమా బైబిల్ మిషన్ సంస్థకు సంబంధించిన వారు ఇక్కడికి రా పెంతుకోస్తుకు సంబంధించిన వారు ఇక్కడికి రా లేక భక్త సింగారికి సంబంధించిన వారు ఇక్కడికి రా ఏం కారణం దేవదాసయ్య గారి మాట చొప్పున వారు పోతున్నారు భక్త సింగారి మాట చొప్పున వారు వెళుతున్నారు జాషువా గారి మాట చొప్పున వారు వెళుతున్నారు సిఎస్ఐ సంస్థ వారి మాట చొప్పున వారు వెళుతున్నారు నూతన సంఘ నాయకుడి మాట చొప్పున వారు వెళుతున్నారు ఏసు మాట చొప్పున ప్రయాణమైపోయే వ్యక్తులు ఎవరో కనిపించడం లేదు ఏసు మాట చొప్పున ప్రయాణమైపోయే వ్యక్తులు ఎవరో కనిపించడం లేదు రాత్రి సమయం అందు నేను మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మము పొంది రక్షించబడ్డానని చెప్పుకునే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆలోచించాల్సింది ఏసుని ఎందుకు నమ్ముకున్నారు ఆరోగ్యం బాగా అవటానిక ఎంతకాలం ఈ శరీరానికి స్వస్థతలు చేస్తూ వస్తావు శరీరానికి స్వస్థత వచ్చినా రాకపోయినా చస్తావు అయితే చచ్చిన తర్వాత నీ ఆత్మ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆత్మ స్వస్థత కొరకు ఏసు మాట ఒక్కటే పని చేస్తుంది ఆత్మ స్వస్థత కొరకు ఏసు మాట ఒక్కటే పని చేస్తుంది లేండి మనుషుల మాట విని ప్రయాణము చేస్తే పరలోకానికి వెళ్ళమ్మా అది కుదిరే కార్యం కానే కా మనుష్యుని మాట అపవిత్రతతో కూడింది మనుష్యుని మాట అబద్ధాలతో కూడింది మనుష్యుని మాట కపటంతో కూడింది మనుష్యుని మాట మోసంతో కూడింది నయేసు మాట పరిశుద్ధతతో కూడింది నయేసు మాట రక్షణతో కూడింది విడుదలతో కూడింది విమోచనతో కూడింది నయేసు మాట చొప్పున ఐగుప్తు వదిలిపెట్టిన ఆ సర్వ సమాజము యహోవా మాట చొప్పున వారు ప్రయాణమైపోతున్నారని వాక్యం సెలవిస్తా పాపం విడిచిపెట్టక మునుపు ఎలాగ మనుషుల మాటలు వింటూ ఉన్నామో పాపం విడిచిపెట్టామని చెప్పిన తర్వాత కూడా మనుషుల మాటే వింటూ ఉన్నాం నేను మాట్లాడే మాట ఇది రాజశేఖర్ మాట లేక ఏసు మాట అని పరీక్షించే జ్ఞానం ప్రజలకు కలగలేదు ఇంకా అందుకే ప్రభుల వారు సెలవిచ్చారు మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదువుగా ఉంటే నన్ను అడగండి నేను మీకు జ్ఞానం ఇస్తా ఎవరు మీ కొరకు ప్రాణం పెట్టారో ఎవరు మీ కొరకు పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి నరుడుగా ఈ లోకంలో పుట్టాడో ఎవరు మీ కొరకు సిల్వ శ్రమలు అనుభవించాడో ఎవరి రక్తము చేత మీరు కడగబడ్డారో ఆయన మాట చొప్పున ప్రయాణమైపోవాలి ఆయన మాట చొప్పున ప్రయాణమైపోవాలి దయచేసి కూర్చొని కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డ ఆలోచించవలసిన విషయం దైవ జనాంగమా వాక్యం ఆ రీతిగా సెలవిస్తారు వారు ప్రయాణమైపోతూ వాక్యంలో చెప్పబడిన మాట శీను అరణ్యములో నుండి ప్రయాణమైపోయి రెఫేతిములో దిగిరి వారు ఎహోవా మాట చొప్పున సర్వ సమాజము ప్రయాణమైతూ శీను అరణ్యములోనికి వచ్చారు అని వాక్యం చెప్తారు ఎందుకు ఐగుప్తును వారు వదిలిపెట్టి కణానుకు ప్రయాణమైపోయారు వారు ప్రయాణం చేసిన కాలం నలభై సంవత్సరాలు అంటే మనకు అర్థం కాదా వారు ప్రయాణం చేసిన ప్రతి స్థలము గ్రంథంలో లిఖితం ఎందుకు చేశారు 
శ్రీను అను మాటకు అర్థమేమిటి అని అడిగితే శ్రీను అను మాటకు ముళ్ళున్న ప్రదేశం లేక బురదున్న ప్రదేశము అని అర్థం వారు ఐగుప్తును వదిలిపెట్టింది వాస్తవమే పాపాన్ని వదిలిపెట్టింది వాస్తవమే వారు యహోవా మాట చొప్పున ప్రయాణమై పోతున్నది కూడా వాస్తవమే అయితే ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసా శ్రీనులో ఉన్నా అంటే ముళ్ళున్న ప్రదేశంలో ఉన్నా ప్రియ దైవ జనాంగమా దయచేసి గమనించాలి ముళ్ళున్న స్థలంలో ఉన్నా ముళ్ళు అంటే మీకు బాగా అర్థమైతా ముళ్ళు అంటే మన శరీరానికి గుచ్చుకుంటే చాలా బాధ అవుతాది నొప్పి పెడతా బాగా గమనించవలసిన విషయం ఈ రాత్రి సమయమందు క్రైస్తవ్యమంతా కూడా శీనులో దిగాది ముళ్ళున్న ప్రదేశంలో దిగాది ధనార్థం ఏమిటో తెలుసా ఓ ఒకరికి ఒకరు నొప్పి కలిగించేటటువంటి వ్యక్తులుగా మారిపోయారు ఒకరికి ఒకరు బాధ కలిగించే వ్యక్తులుగా మారిపోయారు ఒకరికి ఒకరు ఇబ్బంది కలిగించే రీతిగా మారిపోయారు చూడండి సంఘాల మధ్యన భేదాభిప్రాయాలు దేవుని దేవుని సన్నిధానంలో కూర్చున్న మీకు నాకు ఒక మనవి ఓసారి నేను విజయవాడ పెజ్జోను పేట కూడికలకు వెళ్ళాను అక్కడ రెండో రోజున ఒక ఆయన నా ప్రక్కన వచ్చి కూర్చొని ఆయన అడుగుతున్నాడు అయ్యారు చాలా మందికి ఒక డౌట్ అని ఏమో చెప్పండి అని అడిగాను ఆయన అంటున్నాడు మీ క్యాస్ట్ ఏదో ఎవరికి తెలియడం లేదు అని నాకు హృదయం గుచ్చుకున్నట్టు మాటది నా కులంతో వాడికి ఏం పని నా జాతితో వాడికి ఏం పని నా మతంతో వాడికి ఏం పని నేను అడిగాను కులం ఎందుకు నువ్వు అడుగుతున్నావు నాకు ఎవరినైనా పిల్లని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా అని అడిగిన అంటే అదేందయ్య గారు అంత మాట అడుగుతారు అనని బుద్ధుండాలయ్యా నువ్వు ఒక సేవకుడు ఉండి ఈ మాటలు మాట్లాడకూడదు అనని ఈరోజు చూడండి కులానికో సంఘం ప్రారంభమయ్యాది మాల సంఘము మాదిక సంఘము కాపు సంఘము కమ్మ సంఘము చౌదరి సంఘము ఇవన్నీ ముండ్లే ఇవన్నీ ముండ్లే బాగా గమనించవలసిన విషయం వింటున్న దైవ జనాంగమా ఐగుప్తును వదిలిపెట్టింది వాస్తవమే పాపాన్ని వదిలిపెట్టింది వాస్తవమే యహోవా మాట చొప్పున ప్రయాణమైపోతున్నది వాస్తవమే అయితే ముళ్ళలో దిగా ముళ్ళున్న ప్రదేశంలో దిగా ఈ ముళ్ళ ప్రదేశంలో దిగిన ఆ వ్యక్తులు ఒక్కరిని ఒక్కరు నొప్పించే మాటలే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నా దయచేసి గమనించాలి ఈ రోజున క్రైస్తవ్యంలో ఒకరిని ఒకరిని నొప్పించే మాటలు కా ఉండకూడదు నయేసు ప్రభులవా ముప్పై మూడన్నర సంవత్సరం ఈ లోకంలో ఉన్న మూడన్నర సంవత్సరం పరలోక రాజ్య సువార్త ఆయన బోధించిన ఎవరిని ఆయన బోధ ద్వారా కానీ ఆయన ప్రవర్తన ద్వారా కానీ లేక ఆయన మాటల ద్వారా కానీ ఆయన జీవన విధానంలో కానీ ఎవరిని నొప్పించినట్టుగా లేదు ఆయన ఒప్పించినట్టుగా ఉంది నీవు పాపివి అని ఒప్పించా నీవు పాపాన్ని వదిలిపెట్టాలి అని ఒప్పించా నీవు పాపం వదిలిపెడితే రక్షణ పొందుకుంటావని ఒప్పించా నీవు పాపము చేయకుంటే పరలోకానికి వెళతావని ఒప్పించా ఈరోజు క్రైస్తవ్యం ఒప్పించేదిగా ఉండాలి కానీ నొప్పించేదిగా ఉండకూడదు నొప్పించే స్థలం ఉంటే అది ముళ్ళున్న ప్రదేశం ముళ్ళున్న ప్రదేశం చాలా సంఘాలలో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం దైవ జనాంగమా ఎవడైనా ఒకడు తప్పు చేసిన వాడు సంఘంలో కనిపిస్తే అక్కడ బోధ ముళ్ళు ముళ్ళ బోధలాగా ఉంటారు చాలా భయంకరంగా వ్యక్తిని మనసులో ఉంచుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఎవరైనా సంఘంలో తప్పితం చేస్తే ఆ సంఘంలో ఉన్న వ్యక్తుల వ్యక్తిని బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు ముళ్ళు ముళ్ళు ఈ అమ్మాయి ఇలాంటిది ఆ అబ్బాయి అలాంటి వాడు ఈ సంఘ పెద్ద ఇలాంటి వాడు ఆ విశ్వాసి ఇలాంటిది అని పొడుస్తూ ఉంటా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా రాత్రి స్థలంలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆలోచించాల్సింది పాపం విడిచిపెట్టానని చెప్తూ ముళ్ళున్న ప్రదేశంలో నీ ఉంటే అస్సలు ప్రభుకి నీ అంటే ఇష్టమే లేదు నువ్వు వెళుతున్న మార్గం కణాల వైపు కాదు సాతానుడి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నామని అర్థం చేసుకోవాలి నా మాట అర్థమైన వారు ఓసారి గట్టిగా హలే లూయా చెప్దాం హలే లూయా హలే లూయా 
विंट ना प्रिया थली ना प्रीमेन थंडी ये सु रक्तम तो कड़क बड़ी ना प्रांति बिड़ा मुल्लु लगा न पिंचे बारु कादू वो पिंचे बेकतुला युना ये सु निजमाई ना देवड़नी ये मी पट्टन मलो यंत्र मंदी क्रिस्त व्यतरुलु ना यंत्र मंदी मी कु क्रिस्त व्यतरुलु स्नेही तुलु ना हिंदू सहोदरुलु ना मुस्लिम सहोदरुलु ना नू चिपतु ना ना देवुडु गप्पा देवुडनी यंदु कुनी देवुडु गप्पा देवुडे इते वारु मारेले वारी केदो नुप्पी कलिगिंचे प्रवत्तन नीलो बंदे वारी केदो नुप्पी कलिगिंचे माटल नीलो बनाए वारी केदो नुप्पी कलिगिंचे आलोचना नीलो बनाए ओ वीरी देवुडु गप्पा � बीड़ वो पिंचे वाड़ का दो नो पिंचे वाड़ा नहीं नी देवुने वध को लोकम राले 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 इरोंसु प्रजल मात पु चंद का पोटा ने गला कारण क्रिस्तवले क्रिस्तवले अड्डगा निलबड़ी पया विंटो ना दायवा जनांग मा नी इंटी प्रक्कन इन्दु लेवंटा रा नी अधुरुगा इन्दु लेवंटा रा नी वो अकड़वे ब्रजकुतो न नी कैंतमंदी तेलसिनवारु हिंदू बोलो लेरु, कैंतमंदी तेलसिना मुस्लिम बोले, ये मार मारन अम्ले, ये नी देवुने बारे अंगी करें चढ़म्ले, नी वो उपिंचे व्यक्ति विकार, देवुने योग्का प्रेमा, देवुने योग्का क्षमा गुणम, देवुने योग्का परिशुद्धता, वारी की छेपी बारे उपिंचे स्थितिलो नी बो अंध के रामडम लेते हुए और प्रभु दागर के, ओके ओके मेरे एलएनडी और इनको सारे चौदह मनी मार्ट लड़ते हो ना, दायिवा जनांग मा, दाय जैसे गमन इंसाफल से नविश्यम, रेंडा वो मार्ट अच्छा पबड़ुंडी, सीनो अनुमार्ट को भरोसा गला प्रदेश मनी, भरोसा अंटे यावर किस्ते मुन्टा दे, वर्षम बड़ी कास्ता तड बोलते हैं इस टमले अंध का नहीं बाइबल ही रीति का सर्विस था खड़गे बड़े ना पंडी बोलते लोग पोरली नटलो अन्य पैदूर भक्तों ने चिपतू ना कुक्कत ना वांटी के चिरिगी नटलो खड़गे बड़े ना पंडी बोलते लोग पोरली नटलो ने नू पंडी ने ऐते प्रबल वारा इना प्रशस्त में ना रक्तमुत्तो ना नू कड़ी दैवत जनांगमा आलोचन सवाल सुने ट्वेंटी विषयम यंदु को पंडित ने कुछ पंडित ने पोल चाडू अनि अड़िते पंडित परापाटों ने कोड़ा ताना मुखानि पाई क्या तो दो तानु ब्रह्मिके नंतकाल मूर्ति किंदे के पेट कोंटा दे चाला मंदे मनुष्यलो तमकरु को परलोक मंदे बच्चना यीशु वाई पुकानी तमकरु को समपड़ीना यीशु वाई पुकानी तमकरु को रक्ता निकाचना यीशु वाई पुकानी तमकरु को प्राण में पेटना यीशु वाई पु ईरोज़ वारक कोड़ा चुड़ले मैं पापम बदल पेटा मार मनसु पंद्या रक्षण से बढ़ता मनी अंटुने फांदीलागा भूमि वाई पे चूसत अंधकनी प्रभु वाक्य मलो पैतरण तुनार ए पंधी मुखम खरिंदी के दिन चुकना पंधी लोकम भाई पुचुस तुना पंधी प्रभु रक्तमुत्तर निन्नु खड़िया मरलानु बुर्दला पड़ा मरला मरला निवो बुर्दला पड़ तुना वो इन्हीं पर्यायलु निन्नु खड़गा लेनी रात्रि समय मंदी स्थलमलो कुचुना प्राप्ति व्यक्ति स्वपरिक्षेत्� ना प्रभु ये निपरे आयल ना न कड़गाली ना मखम क्रिंदी के बंदा ना मखम प्रभु वही पुकले दा परलोक में वही पुछोड़ दम लेदा ने नो लोक में वही पेचुस्तो ना ना दही चेसी आलोचन साथ विंटो ना दही वा जनांग मा देवने वाक्य मलो सेल्वी चिना रीति का वारु देवने माटो चुपना प्रयाण मचेस्तो ना रुकानी भरतलो � रात्री समय मंदु इस थलमलो कुछ ना प्रति व्यक्ति संत परीक्षा चेस को नी नैनु देवने माटे चुपना प्रयाण चेस तो ना ना नैनु मूल्ल प्रदेश मलो बन्ना ना नैनु बुरदरासु को ना 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 परिस्थिति अलग होंडी अने आलोचना चाला वसरम क्रिस्त वड़ी के चाला वसरम ना यीशु राबो तो ना डनी प्रति वार उचित तो ना ना यीशु राबो तो ना यीशु वस्तु ना यीशु वस्तु ना डनी वच्चे यीशु कोर को संघा नी सिद्ध पर चे देवरो वच्चे यीशु प्रबलवारी कोर को वो मेमु सिद्ध पड़ी आयनो कल्स को वाला नी आलोचिंचे विश्वासी यावरो अकड़ यावरो दया आले वाले गुड़ तो ना 
ఓ అందరం అక్కడికి పరిగెడితిమి ఇక్కడెవడో పేర్లు పిలుస్తున్నాడు ఓ నా పేరు కూడా పిలుస్తాడని పరిగెడితిమి అక్కడెవడో గాలి ఉత్తున్నాడు ఓ నా మీద కూడా వాడు గాలి ఉత్తాడని వెళ్ళాం అయితే నా ఏసు మాట నీవు బురదులో ఉన్నావు నీవు ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్నావు నా మాట చొప్పున జీవించడం లే అది ఇది నిన్ను బాగు చేయదు నా మాటే నా మాటే నా మాటే వింటున్న దైవ జనాంగమా రాత్రి సమయం అందు ఇవన్నీ కూడా ఒక రోజున కొట్టుకుపోతాయి నిలబడేది దేవుని మాటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఆకాశము గతిస్తాది భూమి గతిస్తాది నా మాటలు గతించవని ప్రభుల వారు సెలవిచ్చా ఏ విశ్వాసి ఆయన మాట చొప్పున జీవిస్తూ ఉంటాడు ఏ కాపరి ఆయన మాట చొప్పున సంఘాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు ఆ బిడ్డలు మాత్రమే ఆయన చూపెట్టిన కణాలు లేకి వెళ్ళటానికి దేవుడు కృప అనుగ్రహించును నా మాటలు అర్థమైన బిడ్డ ఒక్కసారి హాలలుయా చెప్తాం హాలే లూయా ఇవన్నీ ఆగిపోతాయి గాలు దేవి నీళ్లు చల్లేవి నూనె అమ్ముకునే వాళ్ళు అన్ని ఆగిపోతాయి ఏదో రెండు రోజులు బిజినెస్ పెట్టుకున్నా ఆగిపోతాయి బిజినెస్ చాలా కాలం జరగవు ఎందుకో తెలుసా ఏసు వ్యాపారి కాదాయన ఏసు ప్రభుల వారి వ్యాపారి కాదాయన ఆ విధంగా ఆయన వ్యాపారం చేసి ఉంటే బోల్డ్ అంత వచ్చిండేది ఆయన అన్నాడు నా తండ్రి మందిరం అనేక మంది ప్రజలకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడును దానిని మీరేం చేస్తూ ఉండరు దొంగల గుహగా చేసేసినారా బాబు ఎవడమ్మన్నాడ్రా ఈ గొర్రెలు మిమ్మల్ని దేవాలయంలో ఎవడమ్మన్నాడ్రా ఈ పావురల్ని దేవాలయంలో ఎవడు రూకలు మార్చమన్నారా దయచేసి గమనించాలి ఇదొక వ్యాపారం ఫారిన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చాలా మంది అక్కడ నుండి డాలర్లు ఇక్కడ ఇండియన్ కరెన్సీ మేము పెద్ద సేవకులు మాకు దగ్గర ఇరవై మంది నూరు మంది సేవకులు ఈ బిజినెస్ కూడా పోతుంది వీళ్ళందరూ అట్టర్ ఫెయిల్ అయిపోతా దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముకుందాము దేవుని వాక్యం ఒక్కటే దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టగలదు స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యం బోధించే దైవ సేవకులను వెంబడిద్దాము దైవ సేవకులు కూడా నా మనవి వాణ్ణి చూసి వీణ్ణి చూసి పేర్లు పిలుచుకుంటూ ఉంటే ఆఖరికి ప్రభు నీ పేరు పిలవడు నీ పేరు పిలవడు నా మాట్లాడదామైన వారు ఒకసారి హలలు చేద్దాం దయచేసి వినాలి నేను క్రిస్టియన్ ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటాను ఒకసారి ఒక ఆయన ఒక ఆయన పేరు పిలిచినాడు పిలిస్తే ఒక అమ్మ పేరు పిలిచినాడు ఆమె పాపం వాళ్ళ భర్త బిడ్డల్ని కూడా తీసుకొని వచ్చింది ఆమె వదిలిపెట్టి ఈయన ఎవరు అని అడిగినాడు నా భర్త అండి ఏం చేస్తావన్నాడు ఆటో డ్రైవర్ అని ఓ ఆయన వెంటనే ఏమన్నాడు తెలుసా నీకు ఒక గొప్ప యాక్సిడెంట్ తప్పిపోయింది దేవుడు నేను కాపాడినాడు అవునా కాదా అన్నాడు ఆటో తోలేటప్పుడు రోజుకు నూట డెబ్బై ఆరు ఎదురు వస్తాయండి ఆయన అన్నాడు అవునండి అనేది అంటే పిలిచిన ఆమె వదిలిపెట్టి అసలు వాణ్ణి పట్టుకొని నీకు యాక్సిడెంట్కి యాక్సిడెంట్ అని నాకు అనిపించింది ఈ వచ్చిన వాళ్ళు పిచ్చోలే పిలిచిన వాడు పిచ్చోడే మీకు అర్థం కాలే వచ్చిన వాళ్ళు పిచ్చోలే ఆమె అడిగి ఉండాలి పిలిచింది నన్ను కదా వాడిని ఎందుకు అడుగుతా నాకేదో చెప్పు నాని అర్థమైంటే ఒకసారి హల్లు చెప్తాం చెప్పలే మీరు మీరు ఆ పార్టీ అనుకుంటారు చెప్పండి గట్టిగా హల్లు లూయా గట్టిగా చెప్దాం రండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యమును కట్టుదాము దేవుని రాజ్యం దైవ జనాంగమా దేవుని వాక్యము చేతనే కట్టబడాలి ఇంకేది కూడా దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టలేదు దేవుని వాక్యం ఆ రీతిగా సెలవిస్తారు వాక్యంలో చెప్పబడిన మాట వారు ప్రయాణమైపోయి రెఫేదీములో దిగిరి అంటే వారు బురద నుండి ఆ ముళ్ళ ప్రదేశం నుండి బయటికి వచ్చి రెఫేదీముకు వచ్చారు అంటే ఒక విశాల ప్రదేశానికి వచ్చారు మనుషులు ఇప్పుడు ఏం కోరుకుంటున్నారో తెలుసా ఒక విశాలమైన జీవితం అంటే మంచి ఇల్లు ఉండాలి చక్కటి భోజనం మూడు పూట్లా ఉండాలి మంచి డ్రెస్ ఉండాలి ఒక మంచి వాహనం ఉండాలి ఒక ఐదారు మంది అసిస్టెంట్లు ఉండాలి ఆ మనం పోతానే మనకు నమస్కారం పెట్టే వాళ్ళు ఉండాలి మనం పోతూనే కుర్చీ వేసే వాళ్ళు కావాలి మనం పోతూనే మన ఎదురుగా చేతులు కట్టుకునే వాళ్ళు కావాలి ఓ విశాలమైన కార్య విశాలమైన ప్రదేశాన్ని ప్రతి క్రైస్తవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు నా వయస్సు ముందే చెప్పాడు చాలా మంది ఇందులో ప్రవేశింప చూతురు కానీ ఆ మార్గము చాలా ఇరుకైంది అన్నాడు చాలా ఇరుకైంది అయ్యా మీరేమో విశాలం కోరుకుంటా ఉన్నారు నా మార్గం చాలా ఇరుకైంది బాబు 
అనేక మంది ప్రవేశింప చూతురు అయితే కొందరే దానిలో ప్రవేశింతురు అనని ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా బాగా గమనించాలి మీకు చిన్న మాట చెప్తా ఎంతో మంది హిందూస్ కి వాళ్ళకి పూజలు పురస్కారాలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ పూజారి గారు చక్కగా వాళ్ళకు ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు ఏ హిందూ అయినా వెళ్ళి ఆ పూజారి గారికి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఇచ్చింది మీరు చూసినారా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు చెప్పింది చూసినారా లేదే ఎంతో మంది మసీదులకి వెళ్తా ఉంటారు మసీదులు ఎక్కడైనా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఇచ్చింది చూసినారా లేదే మరి క్రిస్టియన్స్ అడగండి ఓరే నాయన ప్రతి వారము ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు పాస్టర్ గారికి వస్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ ఆయనకు కానుకలు వస్తాయో లేదో తెలియదు కానీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు కుప్పలు కుప్పాలు ఒక అమ్మ ముందుకు వస్తుంది అమ్మ చెప్పండి దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలా ఆమె ఒక అరగంట సేపు చెప్తాదండి నా పెద్ద కొడుకు ఉద్యోగం లేదు నా కూతురికి అమెరికా మొగుడు కావాలా మా ఇంటి ఆయన లంచం తీసుకునేటప్పుడు పట్టుకున్నాడు వాడిని డిస్మిస్ చేసిన వానికి మళ్ళా జాబ్ కావాలా ఈ పాస్టర్ గారు ఓకే 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 ఆమె స్టాప్ చేయదు ఈయన ఓకే చెప్పేది మా అనుకోడు ఆఖరికి ప్రభ ఈమెలో గొప్ప కార్యం మీరు చేసినందుకే వందన ఈమెకి ఎందుకండి అమెరికా మొగుడు ఈడు ఎందుకండి లంచం తీసుకోవాలా ఇవి చెప్పడి ఇవి చెప్పడి దయచేసి గమనించవలసిన విషయం క్రిస్టియానిటీలో ఉండేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ అంతా ఏమైపోయిందంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ లే ఓ మీలో ఎవరికైనా రోగం ఉంటే నేను ప్రార్థన చేస్తానంటాడు వాడు ప్రసంగం చేస్తానే ఉంటాడు ఫోన్లు పోతా ఉంటాయి వాడికి పాపం దయచేసి విన్నా దైవ జనాంగమా ఎందుకు విషయాలు చెప్తున్నానో తెలుసా రేఫే ధీములో దిగిరి ఏసై అని నమ్ముకుంటానే వాడు ఏమనుకుంటాడు తెలుసా ఇంక నాకు రోగం రాకూడదు ఏసై అని నమ్ముకుంటానే నాకు అప్పులు ఉండకూడదు ఏసై అని నమ్ముకుంటానే నా కొడుకు అమెరికా పోవాలి ఏసై అని నమ్ముకుంటానే నా కూతురికి ఆస్ట్రేలియాలో ఉద్యోగం రావాలి ఏసై అని నమ్ముకుంటానే మా ఇంటి ఆయనకి ప్రమోషన్ రావాలి ఏసై అని నమ్ముకుంటానే ఇంటి మీద ఇల్లు కట్టాలి దైవ జనాంగమా విశాలత కాదు నా ఏసు ప్రభుల వారు చెప్పాడు నా మార్గము ఇరుకైనది అవమానాలతో కూడింది ఆకలి దప్పులతో కూడింది వస్త్రహీనతతో కూడింది దైవ జనాంగమా మనుషుల ప్రేమను సంపాదించుకోలేనిది అది సత్యమైనటువంటి మార్గం అందులో కల్మషములే దైవ జనాంగమా ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఏమన్నాడో తెలుసా నన్నెవడైనా వెంబడించకోరినట్లయితే వారు సంఘ కాపరి కాని సంఘములో విశ్వాసి కాని ఎవరైనా నన్ను వెంబడింపగోరితే తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి నన్ను వెంబడించాలి విశాలత లేదు ఆ మార్గము ఇరుకు ఆ మార్గం ఇరుకు చాలా మంది దైవ సేవకులు చెప్తారు ఆయన రాజు ఆయన కొడుకు నేను రాజు అని అది ఎట్లయితావు ఇద్దరు రాజులు ఎట్లయితారు ఆయన రాజు అందుకు నేను కూడా రాజు అయినాను అంటాడు నిన్ను రాజుగా చేసింది దైవే నిన్ను రాజుగా చేసింది దైవే ఏసై నమ్ముకుంటే డబ్బు అంతా వచ్చేస్తుంది అనేది శుద్ధ అబద్ధం భక్తుడు దావీద్ అంటాడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించగోరు ప్రతి వాడు బహు శ్రమ పొందును అని చెప్పాడు భక్తితో మంచి భక్తిగా బ్రతక కోరే ప్రతి వాడికి శ్రమే ఉంటుంది ఎందుకు శ్రమ అబద్ధం చెప్పకూడదు ఎందుకు శ్రమ అబద్ధం చెప్పకూడదు ఎందుకు శ్రమ మోసం చేయకూడదు ఎందుకు శ్రమ కపటమైన మాటలు మాట్లాడకూడదు ఎందుకు శ్రమ మనుషుల్ని మెప్పించకూడదు ఎందుకు శ్రమ యథార్థముగా మాట్లాడాలి నీతిగా జీవించాలి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి సద్భక్తితో యథార్థత ఉంది సద్భక్తిలో నీతి ఉంది సద్భక్తిలో పరిశుద్ధత ఉంది ఈ ఉన్నవానికి డబ్బు రాదు ఈ ఉన్నవానికి భూములు రావు ఈ ఉన్నవాడు ఇల్లు కట్టుకోలేడు ఈ ఉన్నవాడు మేడలు మిద్దెలు కొనుక్కోలేడు ఈ ఉన్నవాడు కార్లు కొనలేడు దైవ జనాంగమ సద్భక్తితో బ్రతక నిర్దేశించ గోరు ప్రతి వాడు బహు శ్రమ పొందును పౌలు గారు బ్రతికినంత కాలం అద్దింట్లోనే బ్రతికాడు ఆయనకు కళ్ళ జబ్బు ఉండేది ఆయనకు దొడ్డి కాళ్ళు సరిగా నడవలేదు ఆయనకు తరచూ మలేరియా జ్వరం వచ్చేది ఆయన అద్దింట్లో బ్రతికాడు ఆయన దేరాలు కుట్టి అమ్మిన సొమ్ముతో తింటూ దేవుని పరిచర్య చేశాడు 
ఎవరి వైపు చేయి చాపలేదు అయినా చాలా గొప్ప పరిచర్య చేశాడు ఆయన ఆసియా మైనర్ ప్రాంతం అంతా కూడా తిరిగి తిరిగి గొప్ప పరిచర్య చేశాడు పౌలు గారు నీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ ఎంత బలేవోడి అద్దింట్లో ఉన్నాను రా బాబు పౌలుగా నీ కంటికి జబ్బు వస్తే వైద్యం ఎక్కడ చేయించుకున్నావు నేత్రాలయాలోనా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి హాస్పిటల్లోనా నథింగ్ నా జబ్బు కంటే ముఖ్యమైంది నశించిపోతున్న ప్రజలు వారు రక్షించబడాలనే భారమే నాకుంది నా కన్ను పోయినా పర్వాలే సద్భక్తి సద్భక్తి వింటున్న దైవ జనాంగమ ఆలోచించాల్సింది పేతురు నిన్ను తీసుకెళ్లి చేయిల్లో బేసా నీవెవరి రికమెండేషన్ అడగలేదా ఆ నాకు రికమెండేషన్ ఎందుకండి ఉంటే దేవుని పరిచర్య చేస్తా లేకపోతే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా నాకెందుకండి రికమెండేషన్ దైవ జనాంగమా బాగా గమనించా ఈ రోజున మనం కూటమి పెడితే ఆ ఊరు ఎమ్మెల్యే రావాలి ఈ రోజు మనం కూటమి పెడితే ఎంపీ రావాలి ఈ రోజు కూటమి పెడితే పులదండ వేయాలి ఈ రోజు కూటమి పెడితే శాలువాలు గప్పాలి నానా భీపత్వం చెయ్యాలి సద్భక్తి వేరు డూప్లికేట్ భక్తి వేరు డూప్లికేట్ భక్తిలో డబ్బు ఉంది డూప్లికేట్ భక్తిలో పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి డూప్లికేట్ భక్తిలో భవనాలు ఉన్నాయి వస్తువులు ఉన్నాయి వాహనాలు ఉన్నాయి పేరుంది ప్రతిష్ట ఉంది అందుకే పౌలు గారు చెప్పారు నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు చావైతే నాకు లాభం అని చెప్పాడు ప్రియ దైవ జనాంగమా రాత్రి సమయమందు గమనించవలసిన విషయం యహోవా మాట చొప్పున సర్వ సమాజము ప్రయాణము చేసి బురదలో పడి ముళ్ళలో పడి ఆఖరికి విశాలతని కోరుకుంటున్నా పాపంలో ఉన్నవాడే విశాలతను కోరుకునేవాడు ఇతరులను నొప్పించేవాడే విశాలతను కోరుకునేవాడు ఆ పాపంలో లేనివాడు ఇరుకైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు ఇరుకైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు రాత్రి సమయమందు కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డ గమనించాల్సింది మా బిడ్డలు చాలా కష్టపడ్డారు దైవ సేవకులు అక్కడక్కడ ఫ్లెక్స్లు అవి ఇవి కట్టేశా కట్టా హ్యాండ్ బిల్స్ పంచా మా రాజుగారు అన్నారు చాలా మంది వస్తారండి దేవుడు కార్యం చేస్తాడని నేనన్నాను చాలా మంది కోసం నేను ఆలో ఆలోచించడం లే ఐదు మంది వచ్చిన వాక్యం చెప్తాను అందులో ఒక్కరు సద్భక్తితో బ్రతికేవాడు వస్తే చాలు నాకు మనం పడ్డ ప్రయాసకి ఒక బిడ్డని సద్భక్తిగా బ్రతికేటట్టు మనము చేయగలిగితే దేవుడు సంతోషిస్తాడు మరి రోగుల కొరకు చేయరా ప్రార్థన అన్నాడు చేద్దాం తప్పేముంది మరి అది అది కూడా మనం రాస్తే బాగుంటుందని రోగము అంటేనే రోగులే వస్తారు కానీ మారే వాళ్ళు రారు ఎంతమంది రోగాలు బాగు చేస్తాం ఎంతమంది రోగుల్ని స్వస్థపరుస్తాం ఎన్ని ఊర్లలో స్వస్థపరుస్తాం ఓకే ప్రజలు అందరుంటున్నారు రాజశేఖర్ ప్రార్థన చేస్తే గుడ్డి వాళ్ళ కళ్ళు వచ్చాయి క్రిప్పిళ్ళు పరిగెడుతున్నా ఓ కుంటోడికి కాళ్ళు వచ్చాయి మోగోడు మాట్లాడుతున్నా ఓ రోగాలు పోయాయి క్యాన్సర్ డిసప్పియర్ ఎయిడ్స్ పోయాది అల్లే లూయా మనుషులు సంతోషిస్తూ ఉన్నా మనుషులు ఆర్భాటం చేస్తూ ఉన్నా అయితే పరలోకం ఏమి చెప్పలేదే వీళ్ళకి వీళ్ళని గురించి పరలోకం ఏమి మాట్లాడడం లేదు సైలెంట్ ఉంది లూక పదహైదు పదవ వచ్చిన వాక్యం మీ రీతిగా సెలవిస్తారు ఒక పాపి మారు మనసు పొందుట వలన పరలోకము సంతోషించను హాలే లూయా చెప్పండి గట్టిగా హాలే లూయా పరలోకం ఎప్పుడు సంతోషిస్తాదో తెలుసా ఊరూరు నేను అద్భుతాలు చేసినాను ఊరూరు రోగాలు బాగు చేసినాను అనే వాణ్ణి గుర్చి పరలోకం అస్సలు పట్టించుకోలేదు ఒక పాపి మారు మనసు పొందునట్టుగా ఏ దైవ జనుడైనా ఏ దైవ సేవకురాలైనా పని చేయగలిగితే ఒక్క పాపిని మనం మార్చగలిగితే పరలోకము సంతోషిస్తాది హాలే లూయా ఇంక చేయమని అద్భుతాలి ఇంక ఊరూరు తిరిగి సూచక్రియలు చేసుకోమను వాణ్ణి కూర్చి పరలోకం పట్టించుకునే పట్టించుకోవడం లేదు నా మాటలు అర్థమైంటే ఒకసారి గట్టిగా హలులు చెప్తాం ఒకవేళ అట్లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడుంటే మానుకోవడం మంచిది స్వస్థత లేవని కాదు ఉన్నాయి లేకపోతే అద్భుతాలు లేవని కాదు ఉన్నాయి అదే ఉద్యోగం కాదు అదే ఉద్యోగం కాదు మీ పిల్లల్ని పాఠశాలలో చేరిస్తే 
అక్కడ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి ఒక టీచర్ ఉంటాడు ఆయన అక్కడే ఉంటాడు సచ్చేంత వరకు ఆ క్లాసులోనే ఉంటాడు సెకండ్ క్లాస్కి ఒక టీచర్ థర్డ్ క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్కి ఒక టీచర్ సిక్స్త్ క్లాస్కి అట్లా క్లాస్ వైజ్ టీచర్స్ మారుతూ ఉంటారు ఏం ఆయన ఒకటో తరగతిలో ఉన్నాడు నేను ఆయన దగ్గర చదివినా నా కొడుకు ఆయన దగ్గర చదివినాడు ఒకటో తరగతి నా మనవడు ఒకటో తరగతి ఆయన దగ్గరే చదివినాడు ఆ తర్వాత నా ముది మనవడు కూడా ఒకటో తరగతి ఆయన దగ్గరే చదివినాడు ధనత్వం ఆయన ఒకటో తరగతి టీచరు కొంతమంది ఎప్పుడు అద్భుతాలే చేసుకుంటాడు ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ టీచర్ ఇప్పుడు ఒకటో తరగతి టీచర్ అంతే ఆ తరువాత వానికి ఏమి తెలియదు సంఘాన్ని ఎలాగ నడిపించాలో తెలియదు సంఘాన్ని ఎలాగ బలపరచాలో తెలియదు సంఘంలో ఉన్న పాపుల్ని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించాలని కానీ సంఘంలో ప్రజలకు పరిశుద్ధత కలగాలి అనే ఆలోచన కానీ రానయ్యున్న క్రీస్తు ప్రభు కొరకు సంఘాన్ని పెళ్లి కుమార్తెగా సిద్ధపరచాలి అనే ఆలోచన కానీ లేదు రాజ్ ద ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ టీచర్ ఒకటో తరగతి టీచర్ ఎస్ఎస్ఎల్సి పాఠాలు తెలియవాడికి దైవ జనాంగమా ఆలోచించవలసిన విషయం చాలా మంది అద్భుతాలు చేసే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని పరిగెడుతూ ఉంటారు అది మీ భ్రమ అది మీ పిచ్చి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ స్పష్టంగా సెలవిస్తారు ఒక్క పాపి మారు మనసు పొందితే పరలోకం సంతోషిస్తాది పరలోకం సంతోషిస్తా ఏలూరు పట్టణం యొక్క విశాలం ఎంత ఎన్ని చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం ఉంది ఏలూరు పట్టణం ఓ పదిహేను చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం ఉండొచ్చా లేక పది చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం ఉండొచ్చా దైవ జనాంగమా లేక ఏలూరు డిస్టిక్ అంతా ఎన్ని చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం ఉంటుంది అయితే దీనికంటే ఈ ప్రపంచము కంటే పరలోకము చాలా గొప్పది చిన్నవాటికి పిల్లవాటికి పరలోకం సంతోషించదు చూడండి ఈ భూమి ఎట్లాంటిదో తెలుసా ఎవడైనా ఒక క్రికెట్ ప్లేయరు ఒక సిక్సర్ కొడితే ఈడ మనోడు అంట మన అభిమాని కాబట్టి అర్థమైందా ఎగిరేస్తాడు దూకేస్తాడు ఏదైనా తనకి ఇష్టమైన తిండి చేస్తే మమ్మీ థ్యాంక్ యూ మంచి భోజనం చేశాడంటాడు చిన్న చిన్న వాటికి అంత బాగా సంతోషం వస్తాడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఓ షూ కొనిస్తే థ్యాంక్ యూ డాడ్ అని చెప్తాడు ఓ సైకిల్ కొనిస్తే మా డాడీ చూడరు ఎట్లా సై చిన్న చిన్న వాటికి అంత సంతోషిస్తారు అల్ప సంతోషులు భూమి మీద ఉన్న ప్రజలు పరలోకం అట్లా చిన్న వాటికి సంతోషించదు పరలోకాన్ని సంతోషపరచాలంటే పాపి మారాలి పాపి మారాలి ఈ రోజున కావాల్సింది పాపులను మార్చేవారు కావాలి కానీ వాళ్ళు పాపం అలాగే పెట్టి రోగాన్ని బాగు చేస్తారమ్మనే వాళ్ళు కావాలి నా మాటలు అర్థమైన వాళ్ళు గట్టిగా హాలెలు చెప్దాం హాలే లూయా వారు రెఫేదిములో దిగిరి విశాలతలో దిగిరి ఆ రీతిగా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క పథకాన్ని పెట్టుకుని వాని రాజ్యాన్ని కట్టుకుంటూ ఉన్నాడు నేను దీలు చదువుతాను రండి అదొక పథకము అదొక రాజ్యం నేను నూనె అమ్ముతాను రండి అదొక పథకము అదొక రాజ్యం నేను చేతి రుమాళ్ళు అమ్ముతాను రండి అదొక పథకము అదొక రాజ్యం దైవ జనాంగమా ఆలోచించాలి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క పథకము ఒక్కొక్క రాజ్యం ఇంకొకడు నేను చేపలు అమ్ముతాను రండి ఒక్కొక్క పథకము ఒక్కొక్క రాజ్యం నా ఏస్ అంటున్నాడు నా రక్తముతో కడుగుతాను రండి అది ఆయన పథకం అది ఆయన రాజ్యానికి మూల కారణం నమ్మిన ప్రతి బిడ్డ ఒక్కసారి అప్పుడే నేను సంతోషిస్తాను ఎందుకు ప్రభా వాళ్ళు చేసేది పని కాదా లేదే వాళ్ళు చేసేది పని కా రోగాల కోసం ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారు దాని మూలాన ఏమైతుందో తెలుసా ఆ స్థలంలో పని జరిగేటప్పుడు ఏసయ్య రక్తం అక్కడ పని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఆయన రక్తం పని చేయటానికి ఇతడు అవకాశం ఇవ్వడం లేదు ఆయన రక్తం ఆ స్థలంలో పని చేయటానికి బోధకుడు అవకాశం లేదు నేను చెప్తున్నాడు అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుంది ఓ నేను ప్రార్థిస్తే కళ్ళు మూసుకుపోతాయి చేతులు బిగుసుకుపోతాయి ఏ ఎందుకు ఇవన్నీ ఏమి ఇవన్నీ ఎవరిని మెప్పించేకి లేదు మనుషుల్ని మోసం చేయటానికి అదొక పథకం నయస్సు పథకం ప్రయాసపడి భారము మోసుకుంటున్న సమస్తమైన ప్రజలరా నా దగ్గరికి రండి నేను సిల్వలో కార్చిన ప్రశస్తమైన రక్తముతో మిమ్మల్ని కడిగి శుద్ధీకరించి పవిత్రులుగా చేస్తాను ఇది నా పథకం ఇది నా రాజ్యం కట్టబడటానికి నేను ఏర్పాటు చేసిన పథకం ఈ పథకాన్ని మినహాయించి ఇంకొకటి ఇంకొక పథకాన్ని తెస్తే దేవుని రాజ్యం ఆ స్థలంలో కట్టబడాలే 
అందుకే దేవుడు నాకు ఈ భారాన్ని పెట్టాడు రండి మనమందరం కలిసి దేవుని రాజ్యమును కట్టుదము రండి ఎవరైనా సరే రండి మనమందరం కలిసి దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టుదము మన కళ్ళతో వేల మంది ప్రజలు మన కళ్ళతో లక్షల మంది ప్రజలు మన కళ్ళతో కోట్ల మంది ప్రజలు ఓ తప్పుడు పథకం కింద పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నా వాడి వాడి రాజ్యాన్ని కట్టుకుంటూ ఏసు రాజ్యమునకు దూరంగా చేస్తూ ఉన్నా రాత్రి సమయమందు ప్రతి బిడ్డ నడుము కట్టాలి ప్రతి వ్యక్తి కళ్ళు తెరిచి ఇది దేవుని పని దేవుని పని కాదా అని గుర్తెరిగి ఇది దేవుని పథకం అయితేనే అందులో నేను ప్రవేశిస్తాను లేకపోతే నేను అందులో ఉండను అనే తీర్మానానికి రావాలి ప్రియా తల్లి నా ప్రేమైన తల్లి దేవుని సన్నిధానంలో కూర్చున్న మీకు వాక్యం సెలవిస్తాది పరిశుద్ధ వాక్యంలో చెప్పబడిన మాట రెఫేదీములో దిగిన తర్వాత వాళ్ళు అంటున్నారు ప్రజలు మాకు దప్పికవుతూ ఉంది నాకు దప్పికవుతుంది అని మోషేతో మాట్లాడుతూ అంటున్నారు అయ్యా మోషే మేము దప్పికతో చచ్చిపోతున్నామండి దయచేసి ఈ దప్పికతో మేము చచ్చిపోతాం మేము మా పిల్లలు మా పశువులు కూడా చచ్చిపోతాయి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నా చూడండి ఈ స్థలంలో మేము మా పిల్లలు అది సబబుగా ఉంది మా పశువులు అంటున్నారు అంటే ప్రాపర్టీ వాళ్ళు మోసే దగ్గర ఏమంటున్నారు తెలుసా మమ్మ మేము బతకాలా మా పిల్లలు బతకాలా మా ఆస్తి బతకాలా దేవుడు ఆస్తిని అంత ఎంకరేజ్ చేసే దేవుడు కా ఒక ఆయన వచ్చి యవనస్తుడు నితే జీవంలోకి వెళ్ళటానికి నేను ఏ మంచి కార్యం చేయాలి ఆ ప్రభు అన్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించు అని నేను చిన్నప్పటి నుండి అనుసరిస్తా అయితే నీకు ఒక్కటి కొదువుగా ఉంది ఏమి అన్నాడు నీ ఆస్తి నమ్మి పేదలకి ఇచ్చేసి నన్ను వెంబడించు అన్నాడు ఆస్తిని అంతా మొత్తం ఇల్లు ఉండొచ్చా లేదు అది కూడా పోని ఓ చిన్న తోట అది కూడా పోని చిన్న వెహికల్ అది కూడా అంతా అమ్మి పేదలకి ఇచ్చే నన్ను వెంబడించు అని అన్నా దైవ జనాంగమా నిత్య జీవానికి వెళ్ళటానికి ఆశించిన వ్యక్తి తనతో పాటు తన సొమ్మును తీసుకెళ్ళటానికి దేవుడు అనుమతి ఇవ్వలేదు ఈ రోజున ఏసుని అడ్డం పెట్టుకొని సొమ్ము కుప్పలు కుప్పలు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు బోళ్ళు అంత సంపాదించేస్తూ ఉన్నారు ఏసుని అడ్డం పెట్టుకొని బోళ్ళు అంత సంపాదిస్తూ ఉన్నారు ఆ రోజున ఇజ్రాయలీలు యహోవా మాటతో బయలుదేరి రెఫేదీ సీనులో దిగి రెఫేదీములు కోరుకొని ఇప్పుడు మాకు దప్పిక దప్పిక అని కొట్టుకుంటున్నారు దప్పిక అవుతుందండి మేము చనిపోతాం మా పిల్లలు చనిపోతాం మా ఆస్తి జాగ్రత్త అండి మా పశువులు ఉన్నాయండి అవి కూడా బ్రతకాలండి వింటున్న దైవ జనాంగమా నీవు బ్రతకడం సమంజసమే నీ పిల్లలు బ్రతకడం సమంజసమే ఆస్తిని బ్రతికించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తారు ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలం ధనం ఎక్కడుండునో అని హృదయం అక్కడుండును అని చెప్పారు ఇద్దరు యజమానులకు మీరు దాసులుగా ఉండకండి దేవునికి సిరికి డబ్బుకి దాసులుగా ఉండకండి ఇద్దరు యజమానులకి మీరు దాసులుగా ఉంటే ఒకరిని మీరు ఘనపరుతురు మరొకరిని మీరు గణహీనపరుతురు అన్నాడు డబ్బును గణపరిచేవాడు దేవుని గణహీనపరుస్తున్నాడు అని ధనార్థం దేవుని గణపరిచేవాడు డబ్బును గణహీనపరుస్తున్నాడు అని ధనార్థం వింటున్న దైవ జనాంగమా ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని సముఖంలో కూర్చున్న ఆయన బిడ్డలైన మీకు నా మనవి వడ్డీలకు ఇవ్వద్దండి లంచాలు తీసుకోవద్దండి కట్నాలు తీసుకోవద్దండి అక్రమమైన సొమ్మిదంతా మీ కష్టార్జితాన్ని తినండి పచ్చి పులుసుతో తినండి చారుతో తినండి ఖరీదైన బట్టలు అక్కర్లేదు ఓ ముతక బట్టతో బ్రతకండి వస్త్రాలు సిగ్గును కప్పుకోవటానికి కానీ స్టేటస్ పెంచుకోవటానికి కాదు స్టేటస్ యోన్యమే పెంచటానికి సిగ్గును కప్పుకోవటానికే ఆదామును బయట పంపేటప్పుడు చర్మపు చొక్కాలు కుట్టి పంపించాడు దేవుడు ఆ పని చేశాడు స్టేటస్ కొరకు దుస్తులు స్టేటస్ కొరకు బంగారు నగలు అవన్నీ అవసరం లేదు ప్రభు అంటున్నాడు డబ్బంతా పక్కన పెట్టి నాతో పాటు రా అవి పరలోకానికి వెళ్ళటానికి అభ్యంతరం అని చెప్పాడు రెండి 
ఈ శ్రేష్టమైన కార్యాలు చేస్తూ మనమందరం కలిసి దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టుదాం ఏలూరులో అది ప్రారంభం కావాలి నా ఆశ ఏలూరులో అది ప్రారంభం కావాలి దేవుని ఆశ నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ కొంతమంది బిడ్డలు ఉన్నారు రేపు కొంతమంది బిడ్డలు ఎల్లుండి కొంతమంది బిడ్డలు దేవుని రాజ్యం కట్టడానికి ముందుకు వస్తారని నేను పరిపూర్ణంగా నమ్ముతున్నా నా ఆశయం మంచిది కాబట్టి నా దేవుడు ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాడనే నమ్మకం నాకుంది నా వెంబడి జనాన్ని వేసుకొని తిరగాలని నాకు లేదు నాకేదో డబ్బు కావాలని కా పేరు కావాలని కా దేవుని రాజ్యం కట్టాలనే భారం మాత్రమే నాకుంది దేవుడు ఆ విషయంలో పరిపూర్ణంగా నాకు సహాయం చేస్తాడని నేను నమ్ముతున్నా నా మాట అర్థమైన బిడ్డలు ఒకసారి హల్లి లూయ చెప్దాం హాలే లూయా మేము చనిపోతామండి మేం చనిపోతాం ప్రజలు శనిగారు ఆయన మీద ప్రజలు ఆయన మీద విసుక్కున్నా దైవ జనాంగమ బాగా గమనించాలి విసుక్కున్నారు నాయకుని మీద శనుక్కున్నా అక్కడ ఏం రాయబడి ఉందో తెలుసా ఆయన అంటున్నాడు మీరు ఎందుకు విసుక్కుంటారు మీరెందుకు శనుక్కుంటా మీరు దేవుని శోధించనేలా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఆ తరువాత ఆయన ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి మోసే అంటున్నాడు ప్రభు ఈ ప్రజలు దప్పికతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నా కొద్దిసేపటికి నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపేటట్టున్నారని అప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు మోసే నీవు హోరేపు దగ్గరికి వెళ్ళు ఆ కొండ మీదికి నీ ఎదురుగా నేను నిలబడతా అక్కడ నీవు కొంతమంది పెద్దలను తీసుకొని ప్రజల కంటే ముందుగా నీ ఉన్నాడు ఆ బండ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని కొట్టు దానిలో నుండి నీళ్ళు వస్తాయి ఆ ప్రజలు వారి పిల్లలు ఎవరెవరు త్రాగుతారో త్రాగని అని చెప్పాడు దైవ జనాంగమా మోసే కొంతమంది పెద్దల్ని తీసుకొని వారికి ముందు ఆయన నడుస్తూ ఉన్నారు పెద్దలు వెనక నడుస్తూ ఉన్నారు దేవుడు అన్న సముద్రమును కొట్టిన కర్ర నీ చేత ఉంది కదా ఉంది ప్రభా దాన్ని తీసుకెళ్లి దానితో కొట్టమని చెప్పాడు బాగా గమనించవలసిన విషయం ఈ రోజున మోసే కర్ర తీసుకొని కొంతమంది పెద్దలను తీసుకొని పెద్దల ముందు ఆయన నడుస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని సంఘాలలో దైవ జనాంగమా కాపరిని ముందు నడవనివ్వడం లేదు కొన్ని సంఘాల్లో పెద్దల ముందు నడుస్తూ ఉన్నారు కాపరిని వెనక్కి చూసేశారు చాలా సంఘాలలో కాపరికి పరిపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ లేదు బోధించటానికి స్వేచ్ఛ లేదు పని చేయటానికి స్వేచ్ఛ లేదు భక్తులు ఇచ్చిన కానుకలు తినటానికి స్వేచ్ఛ లేదు దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన మాట మోసే పెద్దల్ని పిలిపించు వారి ముందు నడువు అని చెప్పాడు కాపరి సంఘంలో ముందు నడవాలి కాపరి సంఘంలో ముందు నడవాలి సంఘ పెద్దలు కాదు కాపరి చెప్పింది సంఘ పెద్దలు చెయ్యాలి కానీ సంఘ పెద్దలు చెప్పింది కాపరి చెయ్యకూడదు సంఘ పెద్దలు చెప్పింది కాపరి చేస్తున్నారంటే ఆ సంఘం వాస్తవంగా దేవుని చేతిలో లే దేవుని చేతిలో లే కాపరి ముందు నడవాలి కాపరి బోధించాలి కాపరి సలహాలు ఇవ్వాలి కాపరి ఆదేశించిన ప్రకారముగా సంఘంలో ప్రతి వారు లోపడాలి కారణం కాపరి కాపరే కాపరి కాపరే మీ సొంత కాపరుల కంటే మంచి సేవకుడు ప్రపంచంలో ఎవడు లే మీ సొంత కాపరి కంటే నమ్మకస్తుడు ప్రపంచంలో ఎవడు లే మీ సొంత కాపరి కంటే మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాడు ప్రపంచంలో ఎవడు లే నాలాంటి వారు మీ ఊరికి వస్తారు ఏదో కొన్ని కార్యాలు చేస్తే మీ కాపరి కంటే వాళ్ళు గొప్పలు అనుకుంటా మీ కాపరి ఎంత మంచివాడో మధ్యరాత్రిలో ప్రార్థన చేస్తే మా ఊరుమంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు ఏమండి మా కోడలు ప్రసవించలే ఇబ్బంది పడుతుంది హాస్పిటల్కి వచ్చి కనిపెడతాడు ఏమండి మా అమ్మాయి పుట్టింది ఇంట్లో ప్రార్థన అక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన పెడతాడు ఏమండి మా తాతగారు చనిపోయా ఆయన భూస్థాపన అయ్యి మట్టి అంతా తోసి ఆఖరి ప్రార్థన చేసేంత వరకు అక్కడే ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు మట్టి వెళ్ళిపోతారు ఈయన ఒక్కడే ఉంటాడు కాపరి ఇంత మంచి కాపరి మీ సొంత కాపరి మీ సొంత కాపరిని ఎప్పుడు మీరు కించ పరచ కూడదు కించపరచకూడదు నా మాటలు అర్థమైన వారు ఒక్కసారి హలి లూయ చెప్దాం హాల లూయ గట్టిగా చెప్దాం హాల లూయ ఇంకా గట్టిగా సొంత కాపరిని వదిలిపెట్టి 
ఇంకొకటితో పోయే ప్రతి వాడు కూడా ఆత్మ సంబంధమైన వ్యభిచార్ ఆత్మ సంబంధమైన వ్యభిచార్ తను తానే మోసం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు తన ఆత్మని వంచించుకుంటూ ఉన్నాడు దైవ జనాంగమా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఆత్మకు లెక్క ఒప్ప చెప్పేది రాజశేఖరు రంగడు చెంగడు ఇంకొకడు కాదు మీ సొంత కాపరే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినంలో చదువుకుంటే మీ పైని నాయకులుగా ఉన్నవారు మీ ఆత్మలకు లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసిన వారి వలె మిమ్మల్ని కాయొచ్చు ఉన్నారు వారికి మీరు భయపడి జీవించాలి వారిని మీరు వ్యతిరేకించకూడదు వారు దుఃఖముతో అనిచేసిన ఎడల మీకు నిష్ప్రయోజనమే అంటే దాని అర్థం ప్రయోజనం లేని జీవితం మీది డబ్బు ఉండదా ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉండదా ఉంటుంది లేకపోతే ఇల్లు కట్టలేరా కడతా నిష్ప్రయోజనం ఎక్కడో తెలుసా పరలోకంలో నిష్ప్రయోజనం ఎన్నో పర్యాలు నా ఇంటి వారిని నొప్పించా మా కాపరిని నొప్పించా మా సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులను నేను పనిచేసే స్థలంలో ఉన్నవాన్ని నొప్పించా నాకు నొప్పించే జీవితం కాక నిన్ను కూర్చి ప్రజలకు చెప్పి ఒప్పించే జీవితాన్ని నాకు నేర్పించు ఎస్ఐఆర్ నాకు నేర్పించు తండ్రి దయచేసి మరి పెడదా దయచేసి మరి పెడదా నిన్ను నమ్ముకున్నప్పటి నుండి విశాలమైన జీవితం కావాలని కోరుకున్నాను మంచి ఇల్లు బాగా డబ్బు ఓ మంచి కారు వస్తువులు వాహనాలు భూములు ఇలాంటివన్నీ కావాలని కోరుకుంటున్నాను మీరే చెప్పారు ప్రభా నా మార్గము చాలా ఇరుకైనదని